Etwa 350 Kilometer westlich von Jamaika liegen die drei Cayman Islands, Gran Cayman, Cayman Brack und Little Cayman. Gran Cayman, mit 30 Kilometer Länge, die größte Insel der Gruppe, ist völlig eben und besitzt wohl die schönsten Sandstrände in der karibischen Inselwelt. Das Innere der Insel ist mit einem dichten, sumpfigen Tropenwald bedeckt, in dem man wilde Orchideen, eine spezielle Art Papageien und sogar Leguane antreffen kann. Das Beach Club Colony Hotel bietet dem Taucher bequeme und geräumige Zweibett-Bungalows mit klimatisierten Räumen. Es liegt direkt am herrlichen Sandstrand der Seven Miles Beach. Vor unserem Bungalow haben wir den Kompressor aufgestellt, den wir extra aus Deutschland mitbrachten, um unsere Flaschen auffüllen zu können. Smaragdgrün schimmert das Wasser am flachen Sandstrand vor dem Hotel. Wir haben unsere Tauchausrüstung verladen und fahren mit dem kleinen gescharterten Boot zu den Außenriffen der Insel. wenige Minuten, bis es an der Angel ruckt. Jedoch wenige Augenblicke später ruckt es ein zweites Mal. Und als wir den Fisch aus dem Wasser ziehen, fehlt ihm ein ganzes Stück seines Hinterteils. Um die Erlebnisse unter Wasser im Film festzuhalten, muss die Landkamera, eine Leitzina, in einen druckbeständigen Unterwasserbehälter eingeschlossen werden. Hebel ermöglichen die einwandfreie Bedienung der Kamera von außen. Der Neoprenanzug dient hier weniger als Kälteschutz. Bei einer Außentemperatur von fast 40 Grad und einer maximalen Luftfeuchtigkeit lässt sich das gummiartige Gewebe sehr schlecht über den Körper ziehen. Um eine exakte Farbwiedergabe zu erzielen, haben wir zwei Hekolux Leuchten A750 Watt links und rechts an der Kamera postiert, wodurch die unendliche Farbfülle der tropischen Meere in größeren Tiefen voll zur Geltung kommen kann. Wenige hundert Meter vom Ufer entfernt sei 1946 ein Reisdampfer bei einem Hurrikan auf ein Riff gelaufen und gesunken. Das Schiff ist bei seinem Untergang auseinandergebrochen und soll sich innerhalb weniger Jahre farbenprächtig von Korallen und Schwämmen überwuchert in ein stählernes Riff verwandelt haben. Der Abstieg zum Wrack erfolgt rasch. In etwa 25 Meter Tiefe liegt der Hauptteil des Bootsbodens, der bei dem Untergang umgeschlagen ist. Die Schiffsschraube steht wie ein Mahnmal nach oben. Bizarr und gespenstisch ragen die Rippen des Rumpfes in das blaue Wasser. Die Gewässer um die Cayman Islands gelten als verhältnismäßig fischreich. Doch wer einmal im Roten Meer tauchte, wird etwas enttäuscht sein, denn die Fauna der Karibischen See ist nicht so artenreich und vielgestaltig wie die des Roten Meeres. Die unübersehbaren Fischschwärme, die den Taucher oft wie Wolken umhüllen, finden sich hier nicht. 
jedoch sind einzelne Fischexemplare von unendlicher Farbfülle und Schönheit. Zu einer reichen Fülle und Farbenpracht haben sich jedoch in diesem tropischen Gewässer die Schwämme entwickelt. Auf dem querliegenden Träger hat sich ein kleiner Korallengarten entwickelt. Obwohl alle diese Tiere und in jedem Zug ihres Körperbaus dem Leben im Wasser vollendet angepasst sind und damit unter dem gleichen konstruktiven Zwang stehen, überraschen sie uns durch einen ungemeinen Reichtum der Gestaltung. Auch hier erweist sich wieder das Wasser als ein günstiges Lebenselement. Die vollendete Anpassung an das Wasserleben lässt der Gestaltung des Körpers reichlich Freiheit. Von der gewohnten typischen Fischgestalt bis zur Nadelform, vom Blattfisch bis zum Kugelfisch, von der Schlange bis zum Seepferdchen, jede Gestalt ist im Rahmen des Bauplans der Fische möglich und auch verwirklicht. Noch größer aber als der Formenreichtum dieser Tiere ist der Reichtum ihrer Farben und Muster. Die Blumentiere sind keineswegs Übergangsformen zwischen Tier- und Pflanzenwelt, sondern echte und rechte Tiere, noch dazu stets fleischfressende Tiere. Ihr Lebensraum ist fast ausschließlich das Meer. Durch jede Öffnung und jeden Winkel dieses Dickichts huschen kleine Fische, oft knallbunt, und sind auf der Suche nach Schutz und Nahrung. Träger der Farben sind bei den Fischen wie auch bei den Tintenfischen besondere Farbzellen, die Chromatophoren der Haut. Sie enthalten entweder Farbkörper, die nur bestimmte Wellenlängen des weißen Mischlichtes zurückstrahlen, alle anderen aber verschlucken oder Strukturen, die das auffallende Licht streuen, spiegeln, brechen oder beugen. Die Farbzellen, die Farbkörper enthalten, bewirken den Farbwechsel, den wir auch bei den Fischen finden und der besonders ausgeprägt ist, wenn die Fische des Nachts schlafen. Oft macht ein Zeichnungsmuster den Fisch in seiner natürlichen Umgebung unauffälliger, als wir nach dem ersten Eindruck vermuten möchten. Hierbei ist auch zu beachten, dass gruppenweise oder in Schwärme auftretende, zusammenlebende Fische oft auffällige Abzeichen tragen, welche die Artgenossen auch auf Entfernung einander kenntlich machen. So wird es leichter, einander beim Manövrieren oder auf der Flucht zu folgen. Fische, die Muscheln und Schnecken von den Felsen abreißen, oder sie von dem Boden auflesen und im Maul genüsslich zerknacken, werden nicht als Raubfische bezeichnet, obwohl sie eigentlich räuberisch, das heißt von lebender Beute leben. Der Geruchssinn leitet die Fische auf der Nahrungssuche. Ohne ihn können besonders die nächtlich jagenden Tiere keine Beute erhaschen. Drückerfische leben meist als Einzelgänger. Nur wenige Arten kommen in größeren, lockeren Ansammlungen vor. Die ruhigen Tiere benutzen zur Fortbewegung die stark undulierenden zweiten Rücken und die Afterflossen. Bei manchen Arten werden Rücken und Afterflossen stets in gleichförmigen, flatternden Bewegungen, so wie hier, nach ein und derselben Richtung geschlagen, sodass man irgendwie an das Flattern von Fledermäusen denkt. Und das umso mehr, als einige dieser Fische fast schwarz gefärbt sind. Einige Drückerfische können deutlich hörbare Laute hervorbringen, die man besonders dann zu hören bekommt, wenn man die Tiere aus dem Wasser nimmt. Da wachsen meterhohe Seefächer und Seepeitschen in lebhaftem Rot, Rosa, Gelb und Purpur. Durch jede Öffnung und jeden Winkel dieses Dickichts huschen kleine Fische, oft knallbunt, Zu den Stachelhäutern zählen die Seeigel, Echinoideae. Es gibt auf der Welt etwa 750 Arten. Hier ein Diademseeigel. Langusten gehören zu den höhlenbewohnenden Panzerkrebsen. Sie wird wegen der zwei starken Stacheln am Vorderrand des Cephalothorax und der vielen Dornen auf diesem Körperteil auch Stachelhummer genannt. Die Languste ist örtlich verschieden gefärbt lebhaft rötlich-violett bis dunkelweinrot mit je zwei weißen Flecken auf den fünf ersten Hinterleibsegmenten. Sie wird bis zu 45 cm lang 
und in einzelnen Riesenexemplaren bis 8 Kilogramm schwer. Schlangensterne treten teils in farbfreudigen Variationen auf. Sie sind tagsüber meist in Höhlen verborgen. Für jeden, der entlang der warm gemäßigten subtropischen und tropischen Meeresküsten lebt, verbindet sich mit dem Wort Aal in der Regel die Vorstellung von der bösartigen Moräne. An dunklen Plätzen, oft im Tang verborgen, erkennt man, wenn man genau hinschaut, kleine Seepferdchen. Der deutsche wie auch der wissenschaftliche Name Hippocampus nimmt Bezug auf den pferdeähnlichen Kopf und die raupenförmige Gestalt. Am Höhleneingang unter den überhängenden alten Schiffsplatten stehen große Mengen von Wachsrosen. Graue Schnapper patrouillieren auf und ab. Zackenbarsche, Seranidae gehören mit ihren 400 Arten zu den wichtigsten Speisefischen der Welt überhaupt. Die Größen schwanken außerordentlich. Die Farbenpracht der Rifffische zwingt einem die Frage auf, wozu die bunten Farben und vielerlei Muster dienen mögen. Erfüllen sie überhaupt eine bestimmte Aufgabe im Sinne der Arterhaltung oder sind sie zweckfrei schön, so wie die Eisblumen am Fenster? Die Körpermerkmale aller Lebewesen erfüllen jedoch eine bestimmte Funktion und nur wenig ist funktionsloses Beiwerk. Für die Buntheit der Korallenfische liegen verschiedene Deutungsversuche vor. Einige meinen, sie sei eine Anpassung an die Umgebung, gewissermaßen eine Schutzfarbe. Andere sind jedoch der Auffassung, dass die Farbe Signale an verschiedene Empfänger ist, an Artfremde wie Artgenossen und im Allgemeinen sehr spezifische Reaktionen auslöst. Derartige Signale, die den zwischenartlichen Verkehr regeln, sind im Tierreich weit verbreitet. Manche dienen in der Täuschung, so die Augenflecken, die viele Schmetterlingsfische auf dem Rücken oder, oder auf der Rückenflosse tragen. Wieder andere Farbmerkmale sind Signale für Artgenossen. Sie dienen der Zusammenführung der Geschlechter oder als Erkennungszeichen der Rivalen. Von der bunten Musterung eines Fisches sind es dabei im Allgemeinen nur wenige Merkmale, die eine Reaktion auslösen. Welche von den verschiedenen Merkmalen eines Fisches nun im einzelnen Signal und wofür sind, müssen Beobachtung und Versuch in jedem einzelnen Fall entscheiden. All das schöne Rot und das Orange und die vielen anderen Farben, die bei vielen Fischen bei direkter Beleuchtung auftreten, sind in größerer Tiefe für die Tiere nicht sichtbar. Das Wasser wirkt ja wie ein dicker Blaufilter und hält zunächst einmal alle roten Lichtstrahlen ab. Rotes Licht erscheint in größerer Tiefe, dunkel bis schwärzlich und wird daher auch von vielen im tiefen Wasser lebenden Tieren als Schutzfarbe genutzt. Zu den schönsten und auffälligsten Fischen dieses tropischen Meeres zählt der Karibenkaiserfisch. Ein leuchtendes Gelb, vom Kopf über die Schwanzflosse zur Afterflosse bis zum Schwanz hinziehend, umgrenzt eine schwarze, samtartige Fläche des hinteren Körperteils. In den Höhlen, in denen die größeren Fische oft vor der ungewöhnlichen Helligkeit der Lampen Schutz suchen, wimmelt es häufig von tausenden kleiner Fischlarven. Tausende kleiner Korallenkrebse erzeugen unter Wasser durch das Aneinanderschlagen ihrer Scheren knackende Geräusche. Im englischen Sprachgebrauch heißen diese Fische Crunts, das heißt Grunzer, weil sie Töne hervorbringen können, die durch Aneinanderreiben der scharfen Schlundzähne entstehen. Es sind Süßlippen. Typische Vertreter der amerikanischen Atlantikfauna von Virginia bis Rio de Janeiro sind der Franzosen Grunzer, mit seiner schönen, streifigen Färbung. Die Fische, die eine stattliche Länge von 50 cm aufweisen, stehen oft in unübersehbaren Gruppen zusammen. Sie bevorzugen dazu überhängende Korallenfelsen, Wrackteile und stehen häufig sehr nah unter der Oberfläche. 
Der Erdenschwere, die noch die beschwingtesten Geschöpfe des Landes belastet, sind die Fische weitgehend oder völlig enthoben. Kein Fisch, auch nicht die eine Schwimmblase entbehrenden Haie oder Rochen, Makrelen oder Plattfische, hat das volle Gewicht des Körpers zu tragen. Der Auftrieb, den die Fische durch ihre Wasserverdrängung erfahren, hebt den größten Teil ihres Gewichtes auf. Die meisten Fische sind aber völlig schwerelos. Sie besitzen eine Schwimmblase, die ihr Gewicht aufhebt. Eine Schwimmblase ist eine im Rückenbereich der Leibeshöhle gelegene, gasgefüllte Blase, die sich als Ausstülpung des Schlundes entwickelt hat. Bei vielen Fischen bleibt die Schwimmblase mit dem Schlund seitlebens durch einen Luftgang verbunden. Bei anderen Fischen schließt sich die Blase völlig ab. So ist es bei den meisten Meeresfischen. Die Füllung der Schwimmblase ist natürlich dem jeweiligen Wasserdruck angepasst. Aus diesem Grunde ist es diesen Fischen nicht vergönnt, schnell höhere oder tiefere Wasserschichten zu durcheilen, weil sich dadurch erheblich der Auftrieb vermehren oder vermindern würde. Obwohl alle diese Tiere und in jedem Zug ihres Körperbaus dem Leben im Wasser vollendet angepasst sind und damit unter dem gleichen konstruktiven Zwang stehen, überraschen sie uns durch einen ungemeinen Reichtum der Gestaltung. Meerbarben sind mittelgroße bis kleine Grundfische, die in verschiedenen ihrer Verbreitungsgebiete als Nutzfische große Bedeutung haben. Nicht so kräftig wie ihre Vettern im Roten Meer sind die Soldatenfische gefärbt. Sie sind nächtliche Bewohner der Flachwasserregion und der tropischen Korallenriffe, in denen sie sich besonders häufig finden. Sie verstecken sich sehr geschickt in Spalten, Rissen, von Felsen und Korallen und in alten Wrackteilen. Nachts vor allem sind sie aber im Gange und dann überall in der Korallenregion auf Nahrungssuche anzutreffen. Obwohl die Soldatenfische weltweit in allen tropischen Meeren verbreitet sind, bilden sie doch nur eine kleine Familie, denn die Gesamtzahl der Arten beträgt kaum mehr als 70. Dieser Fisch, der wie ein Hase versteckt und ängstlich in einer Höhle liegt, ist ein Kugelfisch. Nimmt man einen Kugelfisch aus dem Wasser, dann schluckt er sehr schnell Luft und bläht sich so in kurzer Zeit wie ein Ballon auf. Seine Schacheln stehen dann wie bei einem Igel ab. Eine Elchkoralle. Sie hat ihren Namen nach der Form ihres Korallenbaus. Ihren Namen haben die Drückerfische von der verdeutschten englischen Bezeichnung Triggerfish. Trigger, das ist der Abzug am Gewehr. Der Mechanismus des ersten und zweiten Rückenflossenstachels erinnert an den gleichen Mechanismus am Gewehr. Wenn nämlich der erste starke Rückenflossenstachel aufgerichtet wird, dann bewegt sich der zweite auch nach vorn und wirkt wie eine Sicherung, die dafür sorgt, dass der erste Strahl nicht umgelegt werden kann. Sobald sich eine Gefahr nähert, verschwinden sie blitzschnell in Höhlungen, Spalten und Klüften des Riffs oder zwischen den Ästen eines Korallenstocks und richten ihren Rückenflossenstachel auf. Nun ist es weder einem beutehungrigen Fisch noch einem Menschen möglich, den Drücker aus seinem Versteck herauszuziehen, es sei denn, man zerstört den Korallenbau. Papageienfische erinnern durch die Ausbildung ihres schnabelartigen Mauls und durch ihre Farbe an die Vögel gleichen Namens. Im Allgemeinen ist jedoch der frei lebende Fisch keineswegs so frei, wie man vielleicht glaubt. Er kann sich nicht in einem x-beliebigen Raum bewegen, sondern er ist an ein bestimmtes Wohngebiet gebunden, in dem er auch einen fest umrissenen Tagesplan hat. Das Gebiet, in dem sich dieses Leben abspielt, nennt man den Aktionsraum des Tieres und jeden Ausschnitt daraus den er auch gegen seinen Artgenossen verteidigt, sein Revier. Aktionsraum und Revier sind oft weit untergliedert. So gibt es Weidegründe und Jagdreviere, Putzstationen, in denen man sich mit anderen verträgt, Wohnhöhlen, die man gegen Artgenossen heftig verteidigt und die man manchmal auch mit seinesgleichen teilt. Die wichtigste Tropenfischgattung der Korallenmeere überhaupt ist die Gattung Schätodon. Der Formenreichtum und die Vielgestaltigkeit der Zeichnungsmuster ist außerordentlich groß. 
Fast immer sind es jedoch schwarz-weiß Kontraste und Tönungen von Gelb oder Orange und nur wenige Arten weisen andere Farben auf. Bei der Nahrungssuche ist ein Paar des Schäterdon Ocellatus in das Gebiet eines kleinen Riffbarschs gekommen. Wütend vertreibt der kleine, angriffslustige Fisch die wesentlich größeren Schätodonten. Immer wieder finden sich unter überhängenden Felsen in Spalten und Grotten schön gefärbte Soldatenfische. Versteckt in einer Spalte hat sich dieser etwa 30 cm lange Haarstern. Die Fische der Gattung Equetus kommen nur im tropischen Amerika vor. Ritterfische heißen sie, weil ihre erste Rückenflosse sehr stark verlängert ist, so dass sie aussieht wie die Helmzieher eines Ritters. Etwas verschreckt in der Höhle steht der Rotaugenbarsch. Er wurde gestört, als Garnelen ihm Parasiten und Futterreste vom Körper wegnahmen. Sein kräftiges Rot hebt sich satt vom Untergrund ab. Ein gelber Segelfisch. Er findet sich in den Meeren zwischen Madagaskar und den Hawaii-Inseln. Schon verschiedene äußere Merkmale trennen die Rochen von den übrigen Knorpelfischen. Die stark vergrößerten Brustflossen sind an den Kopfseiten angewachsen und die Kiemenöffnungen befinden sich auf deren Unterseite. Rochen bringen das Atemwasser durch die Spritzlöcher an der Kopfseite zu den Kiemenkammern. Dadurch bringen sie keine Verschmutzung in die Kiemen. Während sich in den kalten arktischen Gewässern nur wenige Fischarten, aber dafür jede in großen Mengen entwickelten, hat die Wassertemperatur der Tropen mit dem schnelleren Wachstum eine verschwenderische Fülle der Arten, der Formen und Farben gebildet. Dabei unter den Menschenrassen und der Flora hat auch hier das Leben der Tropen die größere Intensität und den schnelleren Rhythmus. Trompetenfische erreichen eine Länge von etwa 60 cm. Das Maul ist nicht so extrem lang gezogen, wie es bei den Pfeifenfischen der Fall ist. Sie sind ausgesprochene Meister des Tarnens. Es ist interessant, wenn sie auf Beutefang gehen. Sie schwimmen einen größeren Fisch an, schmiegen sich an diesen und machen alle seine Bewegungen mit. So lassen sie sich transportieren und benutzen zugleich das von ihm aufgesuchte Tier als Deckung beim Anschleichen einer Beute. Was uns an schwimmenden Fischen beeindruckt, ist aber nicht nur die Kraft und die Schnelligkeit, sondern auch die Eleganz und Leichtigkeit ihrer Bewegung. Auch die jeste Bewegung sänftigt sich durch den Widerstand des Wassers zum fließenden Gleichmaß. Der Erdenschwere, die noch die beschwingtesten Geschöpfe des Landes belastet, sind die Fische weitgehend oder völlig enthoben. Größer noch als der Form und Reichtum der Fische ist der Reichtum ihrer Farben und Muster. Die Fische gehören zu den farbenprächtigsten Tieren überhaupt. In der Kraft der Farben, in der Schönheit der Zeichnung wetteifern sie mit Vögeln und Schmetterlingen. Besonders die Tiere der tropischen Meere leuchten im Glanz des künstlichen Lichtes in eindrucksvollen Farben und Mustern. Die Landschaften des Meeres sind nicht weniger vielgestaltig, nicht weniger schön, nicht weniger charakteristisch als die des Landes. Auch das Meer hat seine Gebirge, seine Wüsten, seine Tropenwälder. Diese Gewächse sind keine Pflanzen, wie man vielleicht meinen sollte, sondern Tierstücke, die von Millionen kleiner Polypen erbaut werden. Da, wo das Riff zum Sandboden hin abfällt, steht eine Kolonie von Sandalen, die sich scheu zurückziehen, wenn man sich ihnen auf eine Entfernung von zwei Metern nähert. Während sich in den kalten arktischen Gewässern nur wenige Fisch achten, aber dafür jede in großen Mengen entwickelten, hat die Wassertemperatur der Tropen mit dem schnelleren Wachstum eine verschwenderische Fülle der Arten, der Formen und Farben gebildet. Kaiserfische kommen fast ausschließlich in den Korallenmeeren vor, allerdings nirgendwo häufig und sie ernähren sich hauptsächlich von Kleintieren, die sie von Felsen herunterschaben. Sie gehören unzweifelhaft zu den schönsten Fischen, die es überhaupt gibt. Sie schwimmen fast immer allein und nur in der Leichtzeit suchen sich die Geschlechter. Papageienfische lassen sich von dem Taucher nur wenig beeindrucken. Sie beißen mit ihrem scharfen Schnabel Korallenstöcke ab, 
zermahlen die Korallen mit ihren harten Schlundknochen und verdauen nur die organischen Bestandteile. Den Sand, den Korallensand, scheiden sie später wieder aus und tragen somit wesentlich zur Landschaftsbildung des Meeres bei. Die stockförmigen Trompetenfische verstecken sich gerne in Gorgonienbüschen und Peitschenkorallen. Durch das Licht der Lampen irritiert, schwimmt der Fisch steif ab. Der Luftvorrat geht zu Ende. Barracudas begleiten uns auf dem Weg zum Ruak zurück. Noch schnell wird vor dem gespenstischen Hintergrund des untergegangenen Schiffes ein Taucherporträt geschossen. Unser Luftvorrat ist zu Ende. Auf dem Rückweg scheint die Spiegelplan gesehen vor uns plötzlich zu kochen. Langsam fahren wir mit dem Boot näher und tun Fische und Makrelen jagen gemeinsam einen Schwarm kleiner Fische. Die Haie können hier nicht fern sein. Nur mit Maske, Schnorchel und Kamera bewaffnet gehen wir über Bord. Das Wasser flirrt von den losgerissenen Fischschuppen. Gespenstische Nervosität umgibt uns. Plötzlich taucht der erste Hai hinter einem Korallenblock hervor. Er kommt direkt auf uns zu. Dreht ab und schwimmt an uns vorbei. Zwei, drei, vier Haie sind es, gut zwei bis drei Meter lang, die hier ihre gespenstischen Bahnen ziehen. Sie schwimmen in gleichmäßigen, eleganten Bewegungen. Ihr langer, torpedoförmiger Körper hat eine elegante, faszinierende Gestalt. Wie Tragflächen wirken die breiten Brustflossen. Sie können verkantet werden und helfen beim schnellen Schwimmen zum plötzlichen Abbremsen der Geschwindigkeit, besonders bei der Nahrungsaufnahme. Es sind etwa 250 Haiarten bekannt, die aus etwa 19 Familien und sieben Unterordnungen bestehen. Unsere Haie zählen zu den Ammenhaien und sind für den Menschen ungefährlich. Inzwischen ruhig geworden und nicht weit von dieser Stelle befindet sich eine kleine Insel, die wir später die Krebsinsel nannten, weil eine Unten von einen Einsiedlerkrebsen auf ihr wohnte und alles durchsuchte, was neu auf dieses Eiland kam. Wir hatten zwei kleine Fische geschossen und in einem vorsinnflutlichen Ofen, den andere wohl vor uns aufgebaut hatten, brieten wir die Fische auf einem Blech. Unerträglich heiß, aber es schmeckte gut. Ein Siedlerkrebse sind nicht nur Bewohner des Pelagischen Meeres, sie kommen auch an Land vor. Hier haben sich die Atmungsorgane auf die Luftatmung umgestellt. auf der Insel keine kleinen Säuger befinden, also keine Mäuse und Ratten, die ihnen gefährlich werden können, haben sie sich in einer unendlichen Menge ausgebreitet. Sie untersuchen alles und fressen alles, was ihnen behagt. 
Kolumbus entdeckte die Inselgruppe der Cayman Islands im Jahre 1503 und gab ihr den Namen Las Tortugas, weil er von seinem Schiff aus keine anderen Lebewesen als Schildkröten erblickte. Auch wenn im Laufe der Jahre die Bestände der Schildkröten durch die Eingeborenen stark dezimiert wurden, so gehören diese bis zu 1,20 Meter langen Lebewesen zu den noch relativ häufig anzutreffenden Luftatmern. Wenn Schildkröten auch oft tausende von Kilometern vom freien Land entfernt im Ozean schwimmen, so sind sie doch ortsgebundene Tiere, da die Paarung und Eiablage an dem Ort erfolgt, an dem die junge Schildkröte zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Auf Gran Cayman wird das heute in einer Turtle Farm merkantil ausgenutzt. Der Blick aus der Vogelperspektive gehört zu den besonderen Ereignissen einer Reise. Wir haben nach einigen Verhandlungen eine Cessna chartern können und konnten zu einem Rundflug um die Insel starten. This is Victor Romeo Channel for Delta. Request for sightseeing flight for 60 minutes over Grand Cayman. Now at 500 feet to 1000 feet over. Roger. Wind 06010 knots. Clear to runway 08. QNH 1004 millibars. of 060 degrees until further advised. This is a special VFR flight. In the event of radio failure, do not return later than 1435 Zulu and not above altitude 3000 feet and not east of the line television tower control tower. Cayman Tower, this is Victor Alpha Delta, Roger. Not later than 3.5, not about 3,000 feet, not east of TV Tower, Control Tower. Out. Im East Sound findet sich, nicht weit zwischen Old Isaacs und dem Roger Wake Point, ein wahrer Schiffsfriedhof. Am Gun Bay sind noch einige Trümmer eines Segelschiffs zu sehen, das im Jahre 1785 zerschellte. Imponierend ist jedoch der Anblick von zwei Frachtern, die beiderseits des East Channel auf dem Riff liegen. Das 650 Fuß lange Liberty Schiff Ridgefield lief 1962 auf. Report before circuit, over. Faszinierend klar ist das Wasser. Tiefe zum Ufer senkrecht stehende Canyons haben sich zwischen den einzelnen Riffen gebildet. Tower, this is Victor Alpha Delta, position over Georgetown, 3,000 feet. Request landing information, over. Clear to enter traffic circuit, wind 340, 9 knots, runway 26, QNH 1002 millibars. aus der Luft erleben. Wir haben einen Land Rover gechartert und fahren in entgegengesetzter Richtung die Strecke ab, die wir mit dem Flugzeug geflogen sind. In Georgetown ist die Küste etwas felsig. Durch den dicken, dichten Dschungelwald blickt man auf ein verankertes Schiff an der Rede. 
Wenn die Fischer ihre Boote vor dem Wind und den eventuell kommenden Wellen hochziehen, ist es das ideale Wetter für die Butterfly-Segler. Malerisch heben sich die bunten Boote von dem dunklen Horizont ab. Nach der Entdeckung der Inselgruppe durch Kolumbus dienten in den folgenden Jahrhunderten die Inseln britischen Piraten wie Captain Morgan und Captain Blackbeard. Die Inseln waren die ideale Verstecke vor spanischen Verfolgern. Die Piraten haben sich burgartige Befestigungsanlagen gebaut, mit Kanonen bewaffnet. Man berichtet, dass unterirdische Gänge bis zu dem 15 Kilometer entfernten Georgetown gehen. Auch soll noch ein verborgener Schatz begraben sein. Seit 1670 wurde die Inselgruppe britische Kronkolonie und untersteht seitdem britischer Verwaltung. Heute ist die Bevölkerung auf ungefähr 10.000 Menschen angewachsen. Es sind zum großen Teil Mischlinge, Nachkommen von britischen Piraten und jamaikanischen Seeleuten, die hier mit ihren Schiffen strandeten. lebt vornehmlich vom Fisch- und Langustenfang und von der Schildkrötenzucht. Seit einigen Jahren steigt die Zahl der Touristen aus Amerika etwas. Hotels werden gebaut und auch sumpfige Gelände, wie sie auf Grand Cayman keineswegs selten sind, werden zum Verkauf angeboten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Insel zivilisiert ist. Ein vielerorts fast noch unberührtes Paradies eröffnet sich dagegen demjenigen, der sich die Mühe macht, einen Blick in das Innere des Landes zu tun. Den Einwohnern, die 1785 in East End Village einen Admiral und einen englischen Prinzen von einem untergehenden Segelschiff gerettet haben, ist es zu verdanken, dass die Insel heute von Einkommensteuer und Wehrpflicht befreit ist. Dieses Gesetz hat über die Jahrhunderte seine Gültigkeit nicht verloren. den Roger Wreck Point erreicht. Hier ist ein wahrer Schiffsfriedhof. Das 650 Meter lange Liberty Schiff Ridgefield lief 1962 auf. Die daneben liegende 250 Fuß lange Rimandi Mibayo wurde im Jahre 1946 ein Opfer der Riffe. Sie kam aus Surinam und hatte Bauxit geladen. 
Zwischen beiden ragen die Trümmer eines alten Segelschiffs aus dem Wasser, die jedoch nur bei Niedrigwasser zu erkennen sind. Etwa eine Meile weiter nördlich liegt auf der Außenseite des Riffs der zerborstene Schiffskörper eines Dampfers mit zwei riesigen Ankern und einer Ladung Kanonen. Wiederum nur einige hundert Meter entfernt liegen in zwei bis sechs Meter Tiefe Überreste weiterer Schiffe. Die Außenriffe der Insel sind übersät mit Wracks aus allen Jahrhunderten. In den Tropen bilden sich oft in 10.000 Meter Höhe und noch höher Eiswolken, die in dem einfallenden Sonnenlicht irisieren. und auf den nicht befestigten Straßen bilden sich große Pfützen. einzudringen ist unmöglich. Dichtes Gestrüpp und Dornen sowie Myriaden von Mücken, die über einen herfallen, so wie man in den Schatten der Bäume tritt, lassen jeden Forscherdrang ersticken. Nur wenig vom Straßenrand entfernt endet bereits die Expedition. hat am Straßenrand in einer Höhle die Larve eines Käfers entdeckt. Sie baut den Gang weiter auf, um besser an die Larve heranzukommen, um darin ihre Eier abzulegen. Unser Weg führt uns weiter an die Nordseite der Insel. Dort haben im Schutz des Außenriffs Eingeborene eine kleine Hütte über dem Wasser angelegt, in die sie nicht nur Boote vor der hochkommenden Flut hinaufziehen, sondern auch die gefangenen Fische zum Trocknen aufhängen. Am Rampoint hat man früher häufig angeschwemmte Rumpfässer von gestrandeten Schiffen gefunden. Grand Cayman ist eine freundliche, lebensbejahende Insel. Sie liegt noch abseits des großen Touristenstroms. Und so sind die Erlebnisse, die sie bietet, ganz besonderer Art. Musik 